¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Soy Javier e. Gómez. En el programa de hoy te hablamos de servicios de apoyo para tus finanzas, particularmente si no tienes mucho acceso a servicios bancarios en tu vecindario o si no utilizas muchos servicios bancarios. Nos habla Lorelei Salas, la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y los Trabajadores de la Ciudad de Nueva York. Luego nos acompaña el director del Museo del Barrio, Patrick Charpenel, para hablarnos acerca del tradicional desfile de Día de Reyes que este año en su edición número 44 se está realizando virtual para el disfrute de todas las familias. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taino, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que trae coherencia. Bienvenidos a Diálogo Abierto, feliz año. Para comenzar, damos la bienvenida a Lorelei Salas, comisionada del Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York. Bienvenida, comisionada. Muchas gracias por la invitación, Javier. Feliz año también a ti y a los oyentes. Muchísimas gracias. Comisionada, ¿cuál es la situación en este momento con la falta de acceso a servicios esenciales eh, de banca o gente que utiliza muy poco estos servicios? Sí, um, Javier. Uh, primero déjame decirte que nuestra agencia cambió de nombre. Ahora somos el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador reconociendo la misión que tenemos también de hacer que se cumplan las leyes que protegen a los trabajadores en la ciudad de Nueva York. Um, y parte de, de nuestra agencia también es eh, una división muy importante que se dedica a estudiar la salud financiera de los neoyorquinos ya por más de una década. Entonces tenemos como un buen pulso de qué está pasando en nuestras comunidades, ¿no? Sabemos que antes de la pandemia ya había uh, muchos retos uh, para nuestras comunidades en la ciudad. Tenemos como 11% de las familias en la ciudad de Nueva York que no tienen bancos, no usan los bancos. Eh, 49%, o sea, casi, casi la mitad de los neoyorquinos, no tienen suficientes ahorros para cubrir emergencias. Y esa cifra ha sido calculada en 400 dólares. O sea, imagínate, 50% de los neoyorquinos no tenían 400 dólares en el banco para cubrir una emergencia. Y 38% no tiene acceso a crédito. ¿no? Entonces, es una situación crítica, muy crítica, porque imagínate lo que la pandemia ha ahora todavía agravado más este asunto, en que tanto alto desempleo, Uh, poco acceso de nuevo a muchas personas que no tienen acceso a la, a la net de seguridad social, ¿no? que, que es, es escasa en este país y que en este momento pues, no tienen eh, un, un alivio económico que los ayude a pagar los, eh, la, la renta y la comida cada fin de mes, ¿verdad? Entonces, eh, es una situación muy, muy grave. Um, y tenemos, eh, hemos estado estudiando mucho el problema de cómo poder incentivar a que nuestras comunidades empiecen a desarrollar una, una actitud de, digamos, de, de ahorros y de tratar de usar los sistemas bancarios, porque es lo que les va a ayudar de verdad a empezar a construir una vida más, um, una, una salud financiera aquí en este país donde se necesita tanto el crédito, ¿no? Comisionada, dígame si me equivoco, pero hoy día, en el año 2021, nadie realmente puede ser funcional en esta sociedad sin acceso a los más básicos servicios eh, financieros. O sea, por ejemplo, una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros, una línea de crédito o al menos una tarjeta de crédito. Incluso yo he ido a cafeterías en Manhattan donde no aceptan efectivo. Y sí, y mira, es un buen punto que sacas a relucir porque... Esta ley, eh, eh, ha, ha pasado una ley, ¿verdad?, que recién es efectiva uh, hace unas semanas, eh, que se prohíbe que los negocios no acepten efectivo, ¿ya? ¿Por qué se reconoció en esta ciudad de que eh, hay muchas personas que no tienen una tarjeta de banco, una tarjeta de crédito, ¿verdad?, y no tienen una, otra manera más que usar efectivo para por, poder comprar un almuerzo, digamos, ¿no? Entonces se ha pasado esta ley que prohíbe esa actitud. Y bueno, es, es un, un problema muy delicado porque como eh, aquí en este país, en esta ciudad, en este estado, 
si no tienes un buen eh, puntaje de crédito, no puedes ni siquiera rentar un apartamento, ¿verdad? ¿Y cómo vas a conseguir un buen puntaje de crédito? Tienes que tener acceso a crédito y tienes que poder mostrar que tú pagas tus, tus deudas, ¿verdad? Eh, y muchas personas están viviendo, pero como básicamente invisibles, no tienen presencia. Eso los excluye literalmente de la sociedad o de la vida civil. Claro, los mantienen, los mantienen siempre fuera del, ¿no? de, del sistema económico que mueve este país, donde puedes empezar a, a crear eh, riqueza, digamos, como decimos nosotros, crear riqueza. Es una manera de, de expresar que, uh, primero, conseguir ahorrar ¿no? tus ahorros de, de emergencia, todo eso, eh, y poder tener acceso a préstamos y poder comprar una casita, todo eso pues no está disponible a una persona que no empieza a construir un crédito o que tiene cuentas de banco. Comisionada, eh, lo que, el tema que estamos platicando es lo que llaman en inglés underbanked and unbanked. Ahora, históricamente se ha dicho que muchos bancos comerciales eh, cada vez hacen más difícil que las personas de escasos recursos puedan tener cuentas bancarias. O sea, ponen eh, requisitos de balance demasiado altos para muchas familias trabajadoras poder costear. ¿Es esto cierto? ¿Y qué se puede hacer al respecto si algo? Sí, um, hay muchos factores, obviamente, que, que intervienen aquí, en que algunos bancos, digamos, a veces no reciben suficiente demanda, ¿no? Y eh, en, su, en, en algunos, eh, algunos um, locales de bancos, y por esa razón a veces no cierran las puertas, ¿verdad? Pero eso también eh, es un obstáculo para las personas que sí están tratando de establecer eh, su situación financiera con el banco, ¿verdad? Ahora, eh, nosotros hemos trabajado muy de cerca con las uniones de créditos, que son otra opción, ¿no? Para que el, nuestros residentes en la ciudad de Nueva York empiecen a crear un crédito. Y en estas uniones de créditos, muchas veces los productos son más accesibles, ¿no? No hay tantos eh, requerimientos de mantener un balance alto en una cuenta para mantenerla abierta, ¿verdad? Hemos trabajado también con la ciudad y con el estado de Nueva York para crear una cuenta básica que tienen que ofrecer los bancos en esta ciudad. Eh, eh, se llama Safe uh, Bank Account en inglés, o sea, una cu cuenta segura. Uno no siempre va, va a recibir la oferta cuando uno se acerca al banco y dice, quiero abrir mi cuenta, una cuenta con muy poco balance, ¿verdad? Esta cuenta de verdad no te cobra, como le dicen, y no sé cómo se dice en inglés, en español, disculpa, pero overdraft fees, cuando te pasas por encima del dinero que tienes, ¿no? Eh, eh, esta cuenta también, eh, eh, el máximo que pueden pedirte que tengas un balance en tu cuenta es 25 dólares y no te pueden cobrar eh, cuotas mensuales, ¿no? Eso es una, una cuenta muy accesible, pero los bancos no siempre la van a hacer disponible cuando tú, tú te acercas al, al, ¿no? a, a la sucursal. Entonces, nosotros le decimos a los neoyorquinos, que acudan a, a, a pedir ayuda de nuestra oficina, porque tenemos consejeros financieros en toda la ciudad de Nueva York, y ellos están muy eh, entrenados y capacitados para ayudarlo a uno a obtener ese, ese tipo de cuenta que debería estar disponible para todos los neoyorquinos. Y de nuevo, como te digo, es una manera fácil de empezar a crear ¿no? eh, tus bienes. Esta asesoría comisionada está disponible en lenguaje español y también hay algún requisito de estatus migratorio. Eh, absolutamente disponible en español y en otros, otros idiomas. Y si no tenemos consejeros que hablen ese otro idioma, tenemos acceso a líneas de teléfono para conseguir traductores, ¿no? En ese momento. Ahora, eh, el único requisito que se pide es que uno tenga por lo menos 18 años o, sea, o más, ¿verdad? Porque tienes que poder consentir de que el consejero financiero va a tener acceso a tu información que es confidencial, ¿no? Como tu número de social, si lo tienes, ¿no? Como dices tú, eh, bueno, no, no hay requerimiento eh, de que uno tenga un estatus de inmigración, um, digamos, que te permita trabajar en este país legalmente, ¿no? O sea, no te, no te van a preguntar nunca cuál es tu estatus de migración, porque no, no importa. No tiene nada que ver con el servicio que proveemos. Solamente el eh, mayor de 18 años y vivir o trabajar en la ciudad de Nueva York. Um, esos son los únicos requisitos uh, 
Um, y bueno, eh, es un servicio que está pagado por los impuestos, ¿no? O sea, no es gratis gratis, gratis, porque estas personas que están dando eh, la consejería financiera son pagados, ¿no? Por la ciudad, reciben un salario, son personas dedicadas a su trabajo, y no, no va a haber ni, nunca un conflicto de interés, porque la única misión de ellos es ayudarle a uno a mejorar su situación financiera. O sea, no están relacionados con ningún banco, con ningún producto financiero, y por eso mismo lo único que van a darle a uno es apoyo a poder uno mismo elegir sus opciones, las mejores opciones para uno, ¿no? Entonces, eh, es bien fácil eh, obtener una cita llamando al 311, muy, muy fácil, o visitando nuestra página de internet al nygst.gov, raya oblicua, talk money en, en inglés. Um, eh, y bueno, yo de verdad les digo a todos los neoyorquinos, eh, las personas que tienen mucho dinero tienen la habilidad de contratar a, a eh, cons consultores, a, eh, ¿cómo se les dice? A los accountants, um, eh, no me acuerdo cómo se dice en español, pero a muchos profesionales que lo ayudan a uno. Pero los neoyorquinos tienen acceso a este, esta consejería financiera que no les va a costar un centavo, pero que es... Eh, eh, apoyada por el gobierno de la ciudad de Nueva York, así que pueden confiar en eso. Algo curioso, eh, comisionada, es que mucha gente que es de escasos recursos piensa que no vale la pena tener un consultor financiero y es cuando más uno lo necesita, en mi impresión. Mira, eh, tengo historias de personas que han entrado para una consejería financiera, digamos, porque tenían una pregunta acerca de una tarjeta de crédito, digamos, tenían un error en la tarjeta de crédito, alguien eh, había hecho una compra ¿no? que ellos no habían permitido, eh, historial malo de crédito, o personas que simplemente decían, no sé cómo voy a pagar mis deudas este, este mes. Y después el consejero los ha ayudado a explorar sus opciones. Tengo una, una señora que tenía una incapacidad física, que ella debía haber, debía haber aplicado a beneficios eh, federales por incapacidad, y nunca lo hizo, porque no, no estaba enterada que podía hacerlo. Eh, ella ha recibido pagos de más de 100 mil dólares de pagos retroactivos que se le debía haber pagado a ella, pero ella nunca aplicó. Y lo un, la única razón por la que lo hizo es porque ella se presentó enfrente de un consejero financiero con otra pregunta. No tenía nada que ver, ¿no? Entonces, de verdad, uno no va a perder nada, porque en este momento lo único que puede hacer es ganar, ganar un apoyo, ganar una, un, una consejería, ganar, este, digamos, eh, la... la estas personas son expertas ¿no? en los alivios que existen por parte del gobierno y sobre todo ahora, mira, donde hay a veces tanto fraude, cuando hay una crisis siempre hay oportunidad de que salgan fraudes y trampas y lo que queremos es que los neoyorquinos vayan a fuentes, de, fuentes seguras, confiables a conseguir la información. ¿no? Entonces aprovechen esta oportunidad. Es una buena forma para comenzar el año también financieramente organizado. Definitivamente. Así que así no tenga uno muchos recursos o, o gane ya un buen salario, igual es, muchas personas tienen deudas muy grandes y se les hace difícil pagar sus, sus préstamos, digamos, cada mes y eh, vale la pena conseguir una ayuda profesional. Lorelei, el asunto de la falta de acceso a servicios básicos de finanzas eh, siempre se ha dicho que está ligada a personas de escasos recursos e incluso a las personas mayores, pero he estado leyendo recientemente que afecta mucho a la juventud, sobre todo en la economía moderna. ¿Cómo iniciar una línea de crédito? Ningún banco le va a dar crédito a un joven universitario de escasos recursos. Eh, ¿Es eso cierto y qué medidas existen, sobre todo para el, el, los consumidores y trabajadores jóvenes? Mira, sí, es muy cierto eh, y eh, han habido muchos reportes acerca de cómo nuestra gente joven, esta generación, está en una situación financiera mucho, uh, uh, digamos, uh, más débil, ¿no? De lo que estuvieron sus padres, sus abuelos, ¿no? En una época en donde los salarios permitían a uno pagar, comprarse una casa. Ahora los salarios no han crecido lo suficiente, no han aumentado como han aumentado los gastos en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, mucha gente joven que sale y se gradúa a veces de la universidad, no, en este momento, sobre todo, que no hay tanto trabajo, ¿verdad? No hay oportunidades y tienen préstamos estudiantiles, pues están en una situación muy precaria. Um, entonces, es muy importante que uno empiece a pensar en su, su, su salud financiera desde muy joven, muy, muy joven, ¿no? 
uh, ahora una persona um, joven, adulta ya eh, puede asistir a una cita con un consejero financiero, porque de todos modos hay maneras de empezar a construir un crédito, a veces con algunos tipos de cuentas que son como garantizadas, digamos, te dan una tarjeta de crédito, pero está garantizada con, digamos, 200, 300 dólares en una cuenta de ahorros, y el banco te permite así empezar a construir tu crédito, ¿no? Pero eh, a veces son pasos pequeños que uno tiene que tomar, ¿no? Pero de nuevo, ayuda, um, recibiendo asesoría de un consejero financiero, ellos van a trabajar con uno a través del tiempo. No es solamente que vas una vez y ya, ya está todo bien, ¿no? Obviamente es un trabajo que, constante que requiere más de una cita para que te ayuden a tomar los, los pasos necesarios para empezar a construir ese crédito. No es imposible. Gracias. No es imposible. Gracias por esa información. Fue Lorelei Salas, comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y el Trabajador de la Ciudad de Nueva York. Al regresar, te hablamos de la tradicional celebración del Día de Reyes del Museo del Barrio que este año se realiza a nivel virtual. No te lo pierdas. Continuando con Diálogo Abierto, ahora damos la bienvenida a Patrick Charpenel, director del Museo del Barrio. Bienvenido, Patrick. Gracias. Muy contento de estar con ustedes. Patrick, las festividades del Día de Reyes en el Museo del Barrio, emblemáticas de la comunidad hispana en Nueva York, cumplen 44 años y lo realizaron virtual. Cuéntame, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad, COVID-19, ha golpeado y transformado la vida de millones de latinos en todos los Estados Unidos y eh, las instituciones culturales y especialmente los museos nos hemos tenido que adaptar y encontrar la manera de reconectarnos con nuestros públicos, reconectarnos con las comunidades que nos siguen y que son la razón de ser de esta institución. Eh, Patrick, eh, para los amigos que no tuvieron oportunidad de ver la transmisión eh, virtual que fue en vivo por Facebook Live, pero todavía pueden entrar a verlo, ¿cierto? Así es, así es, van a poder entrar siempre, lo vamos a dejar para que eh, todo el mundo pueda ver lo que fue este evento, eh, esta bellísima tradición que es tan importante para las comunidades latinas. Entonces, Patrick, ¿cómo lo hicieron? ¿Son dos programas distintos, uno que pasaron en la mañana y uno en la tarde? El primero de la mañana tiene el foco sobre todo llegar a los niños, a, los, a las familias, entonces el contenido es mucho más didáctico, tiene un, un sentido educativo para que la gente entienda la complejidad de esta tradición y especialmente esta tradición enmarcada en el contexto del siglo XXI. Ahora, Patrick, ahora, me, ahora que mencionas el, 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 la palabra tradición, ¿podrías hablarme un poco de la tradición de Reyes, de dónde proviene y lo que significa? Bueno, lo más importante es que eh, entendamos que un museo no solo tiene un museo comunitario, un museo con las raíces del Museo del Barrio, no solo tiene la, la responsabilidad de programar exposiciones, sino también de mantener vivas muchas de las tradiciones de las comunidades latinas en los Estados Unidos. Eh, eh, en, el, en el marco del siglo XXI, eh, la tradición de los tres reyes magos es muy importante porque es una tradición que habla mucho de migración, 
que habla de diversidad, que habla de inclusión. Y yo creo que en este momento eh, las comunidades latinas, que es la comunidad más grande, la minoría más grande y numerosa de los Estados Unidos, es una minoría que merece ser visible, que merece eh, ser escuchada. Y ahora tenemos la oportunidad con estas tradiciones de darle visibilidad a nuestras culturas, a nuestras raíces y a lo que somos. Y es una tradición que no importa donde los hispanos estén, siempre la llevan consigo y no la sueltan. Es increíble que en las festividades de diciembre, enero, para muchos los tres reyes magos es incluso a veces más fuerte que la Navidad. Es realmente algo que tiene una carga simbólica muy grande eh, y hay una, un reconocimiento y una indicación muy fuerte que tenemos en Latinoamérica y los latinos en Estados Unidos y por eso la importancia de que una institución latina, un museo latinex, eh, mantenga viva estas tradiciones y organice estos eventos. El evento presencial es un desfile que de hecho es hermosísimo y, y la gente desafía el frío, la nieve, para estar allí en persona en la quinta avenida al lado del museo. Ahora, ¿cómo ustedes pudieron recrear el espíritu del desfile en una transmisión y en un especial virtual? Bueno, desde que eh, estalló esta crisis sanitaria, desde que COVID-19 paralizó eh, la ciudad de Nueva York, el Museo del Barrio empezó a activar, activi, activar una serie de programas en línea eh, para que toda la comunidad eh, puertorriqueña, toda la comunidad dominicana y latinas que viven en el área del museo pudieran mantener la relación con la institución. Eh, entonces, ahora adaptarnos fue, fue todo un reto, adaptarnos para un evento masivo que, que, que es una suerte de procesión que convoca a miles de personas en el barrio y ahora eh, estamos haciendo esto usando las pantallas, usando tecnología de punta. Y fue, es un proceso muy interesante porque nos permite, es, bien, es verdad que perdemos esa experiencia presencial, pero nos permite conectarnos con comunidades latinas que están a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Entonces, el, la curva de aprendizaje eh, del museo ha sido precisamente que a través de la tecnología podemos llegar a muchísima más gente. Ustedes reclutaron a, a Rina Valentín, precisamente de acá, de nuestro canal de Bronxnet, para ayudarles a dirigir todo este esfuerzo. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué artistas participaron? Bueno, va a ser primero eh, maravilloso, muy divertida, porque eh, vamos a tener una persona guiando, conduciendo la experiencia, insisto, de, de, de los tres reyes, una, una tradición, eh, sobre todo, que se mantiene viva, a pesar de que la, las... La, las culturas de raíz cristiana están regadas por todo el mundo. En, reali en realidad, entre los latinos y los latinoamericanos es mucho más fuerte. Entonces, eh, Los Planeros de la 21 es un ejemplo de, de, de la oferta musical que, que se va a vivir durante, durante, este, durante este evento y que, eh, que, que va a mantener... Eh, al público interesado, enganchado y viviendo todas estas tradiciones tan ricas y tan bellas eh, que nos caracterizan. Patrick, los homenajeados 2021, eh, ¿me puedes mencionar algunos? Sí, bueno, son, sobre todo me gustaría mencionar a los tres reyes, eh, que son figuras muy importantes, eh, figuras que han tenido un rol muy activo entre los latinos en Estados Unidos. Me gustaría mencionar a Rosa Clemente, a Félix Matos Rodríguez y a Juan Sánchez, como los tres reyes magos y las tres figuras de los tres otros que este año darán espíritu y, y vida a, a, al, al evento. Vi también que ustedes están haciendo este año mucha promoción en cuanto a la caricatura de Tita, del comediante Víctor Cruz. Así es, así es. Tenemos que tener una diversidad de experiencias y precisamente... Eh, eh, yo creo que, que tener estos comediantes y estas figuras enriqueciendo eh, la experiencia del evento eh, hace divertida, hace eh, rica, hace diversa la experiencia de, de los Tres Reyes Magos. Patrick, ahora ya eh, mirando un poco más allá de los Reyes Magos, el Museo del Barrio 2021. ¿Podrías darnos un adelanto? El museo está abierto, ¿verdad? 
El museo está abierto, eh, activo, con una exposición bellísima que precisamente habla de, de las raíces del barrio, de las raíces de la comunidad puertorriqueña en, en distintas zonas eh, de, de Nueva York y que habla mucho de una institución que nace justo en el momento en que nace el Museo del Barrio y que hay un gran activismo latino eh, eh, tratando de, de, de exigir que recibamos el mismo trato, entonces una exposición sobre taller boricua, una, un taller de grabado que nace precisamente entre 1969 y 70, los años en que, en, que, en que surge y en que es creado también el Museo del Barrio, y esta exposición es un poquito hablar de nuestra propia historia, es mucho hablar de, 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 de una tradición y de, una, y de un instrumento de creación muy importante, para todo lo que es obra gráfica y para todo lo que es grabado. Lo interesante es que el taller Boricua, además de haber convertido, haberse convertido en un centro de producción muy importante para los puertorriqueños y los latinos de Nueva York, se convirtió en, un, en una herramienta de difusión política, de activismo político, que cambió el destino de, todos nuestros, de todas nuestras comunidades. Patrick, ¿y el museo está abierto eh, a público general, eh, entrada libre o llegada libre, debo decir, o por citas? Es mejor comprar los boletos en línea, es mejor, este, nos permite mantener un control. Por regla, eh, los museos tenemos que operar al 25% de nuestra capacidad, eh, razón por la cual nos gusta mucho mantener control y vender los boletos en línea para siempre llevar el número y cuidar que nunca haya una densidad mayor a la permitida. Patrick, en cuanto a protocolos de seguridad y salubridad con el COVID-19, ¿cómo están manejando esa situación? Eh, la primera es, es, es mantener este, el número correcto, nunca cargar más las salas del número recomendado por, por la ciudad de Nueva York. Lo segundo es que eh, exigimos eh, cubrebocas, tomamos la temperatura a, la, a toda la gente que ingresa a, al museo y también estamos cuidando la distancia. En general, eh, los protocolos que todos conocemos que son importantes para garantizar que no se den contagios dentro de nuestras instalaciones. Patrick, en cuanto al COVID-19 y en términos generales, ¿cómo la pandemia ha afectado el museo? Porque han perdido infinidad de, de ingresos, de boletería eh, y, y otros impactos más al operativo. Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad, como lo comenté hace un momento, y eh, ha sido muy grave tener que cerrar nuestro café, tener que cerrar nuestra tienda y sobre todo perder el teatro, una joya de 1921 que forma parte de las instalaciones del Museo del Barrio. Así que eh, eh, hemos tenido que buscar todos los apoyos del gobierno eh, que, que dan para rescatar a instituciones culturales. Hemos recibido apoyo de fundaciones, corporaciones y mecenas y esto ha mantenido al Museo del Barrio activo, vivo. Cuando tuvimos que cerrar inmediatamente el Museo del Barrio inventó un programa en línea que, que es conocido como el Museo en tu Casa. Y a través de este programa, a través de esta, esta, este canal, pudimos organizar mesas redondas, conferencias, fiestas, eh, música, eh, actividades comunitarias. Y eso mantuvo al museo no solo activo, sino el, con el compromiso de siempre estar conectado y sirviendo a su comunidad. Eh, Patrick Charpenel, director ejecutivo del Museo del Barrio. Gracias. Muchas gracias y eh, los esperamos siguiendo más actividades del museo que continuarán eh, hasta que nos lo permita en la ciudad. Gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.